Okay, the backstory of this video is I was tagged by my online friend, so it's my bed. I link yung video niya sa show notes and by the end of the screen. So, yung idea ng grupo nila sa personal finance space dito sa Philippines is to uh, parang make a video about show what's inside your wallet. So, yun. So, if you want to check yung other Filipino YouTube creators din na sa personal finance space or niche, uh, go check that video out after you watch this video. <music> So basically, I'll just show you what's inside my wallet. So dito. And yung story behind it, and baka may makuha kayong parang something na magagamit nyo. Ewan ko. Alright. Ah, let's begin. So this is my current main wallet. So regalo lang to sa mom ko last 2018 ng no Christmas. And I just asked for it kasi sira-sira ni mga previous wallet ko and hindi naman to gagamitin ng mom ko. So to give you an idea about my wallet, let me show you muna yung evolution ng wallets ko. Hindi ko na ma-remember when I started using yung minimalist style ng wallet, pero it started with this wallet. Sobrang overuse yung term na life-changing and OA to say na nagbago yung buhay ko because I use a minimalist wallet. Pero what I could say about a minimalist style na wallet is it's easier to use and mas convenient kasi uh, let me show you yung difference. Before, I have to flip, flip, flip pa yung mga wallet ko before ko makuha yung kailangan kong kuhain. Flippy, 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 flippy. Pero ngayon, dito sa minimalist wallet, di ba, parang pagkukuha ko ng cash, bunot na lang ako agad. Or pag may kukunin akong card dito, bunot na lang agad. So, yun. Na, uh, mas simple siya gamitin and mas convenient. Plus, mas maliit yung form factor niya compared to my other wallet, di ba? So, ayun. Tapos, pag kanina lagay mo kasi siya sa likod ng jeans mo, sakto siya eh. Hindi siya lalagpas dun sa back pocket ng jeans mo compared to a long wallet. Kasi pag yung long wallet nilagay mo sa back pocket ng jeans mo, di ba? Para mas madali siyang mas snatch kasi lagpas siya dun sa back pocket ng jeans mo. Okay, enough about the wallet itself. Let's proceed now to what's inside my wallet. Usually, I just put 20, 50, and 100 peso bills sa wallet ko. That's enough cash pagka lumalabas ako kasi most of my payment transactions naman are through my cards. Yung cash ko are usually used to pay tricycles, toll gates, and parking. Kasi most of the time naman pagka lumalabas ako, naikisabay lang ako sa sasakyan ng mga friends ko. Kasi mga friends ko madalas nagdadala sila ng sasakyan. And for business days naman or work days, I usually uh, nakikar po lang ako dun sa friend ko. Bye bye! And yung uh, way ko ng pagbayad sa kanya is through ano na lang eh, transfer sa phone, sa bank, ganun. So, yun. So, that's why I don't usually use cash. Now, let's move on sa mga cards inside my wallet. So, basically, I have two debit cards or ATM cards uh, para lang madali ako makapag-withdraw ng money. So, isang uh, video and isang BPI. Yung reason behind it, yung concept behind it is para if I have to withdraw some money kasi sila may pinakamadaming networks of ATM, pwede ako mamili kung saan mas may yung pila. Then, I also have two credit cards ng Citibank and isang BDO. Yung concept naman sa paggamit ko nito is kung alin yung kakatapos pa lang ng cut-off date para mas matagal yung paying period ko. Or kaya naman depende kung alin uh, card yung may added perks or bonus or benefits ganun. So for example, nung bumili ako sa Lazada through online shopping, pagka ginamit ko yung uh, Citibank na credit card ko, meron akong 10% off pagka yun yung ginamit kong credit card. Or kaya naman pagka may kailangan ako bilhin sa Hendy's camera, pag video yung ginamit ko, meron silang perks na 3 months installment with 0% interest. So ayun, depende Depende kung aling perks din yung may may bibigay na credit card. I also have two valid IDs dito sa wallet ko. So, nakikita nyo na ba yung theme sa wallet ko? So, yun. Uh, story muna behind dun sa driver's license ko. So, yung isang ID na meron ako dito. So, yung story ng driver's license ko is uh, tagalan na akong kumuha ng driver's license because I don't have the guts to parang uh, drive dito kasi parang ang gulo-gulo, diba? Pero yun, uh, what pushes me is yung uh, ex ko na parang gusto ko siyang i-date and I wanted to impress her and alam ko napaka walang kwentang rason ba pero it gets the job done and napush ako talagang kumuha ng uh, driver's license dahil doon. Then itong isa kong ID dito sa wallet ko is yung PRC ID ko so it's an ECT uh, license so ito naman uh, I got it last year lang pero yung exam ko was 2017 pa. So ayun uh, bumagsak ako dun sa EC yung main, yung main talaga na exam noon. Pero ayun tanggap ko naman yun kasi hindi naman talaga ako nag-aaral at that time. It's a weird feeling last year nung matanda ko na oath taking kasi kailangan kunin yung uh, PRC license na yun. And, ayun, uh, alam mo, everyone has their family with them and they're celebrating kasi pumasa sila sa board exam. And ako, magsala ako doon. Kailangan ko lang talagang kuhain yung ID ko. 
And meron tapos noon, uh, meron ako nakita doon na maglola and uh, medyo na-touch ako nung nakita ko sila. Ay, di ko alam, di ko talaga ma-explain pero when I look at them, uh, I felt na they really work hard to be in that spot and alam mo yun, parang proud sila na nandun sila and you really see that to people. And yung iba kasi doon when I just look at them, parang oh, they're just going through phases and cycles and parang andun sila kasi kailangan lang nila dumaan doon. Hindi sila nandun kasi gusto talaga nila or pinaghirapan nila or they work hard for it. I'm currently editing yung video and I just want to take back yung sinabi ko na pinaghirapan or they don't work hard for it because I have my friends na nag-take ng board exam and talagang pinaghirapan nila yun. So, hindi yun yung minimin ko talaga na hindi nila pinaghirapan or they don't work hard for it. Siguro, yung gusto ko lang talagang imi dun sa sinasabi ko is uh, sobrang different lang talaga yung, uh, yung pakiramdam ng maglolo na they are really proud of dun sa na-achieve nila and it's just something na hindi ko nakita sa iba pero I hope wala ako na offend. So, ayun lang. I hope na-clarify ko yung point ko. Moving on from the story of my IDs, let's move on naman sa mga complimentary cards ko. Funny kasi ang dami kong complimentary cards, yet I call myself a minimalist or I think of myself as a minimalist. Pero kasi uh, lahat naman ng cards kong yun may gamit, so I'll just I'll just show you. I think ito yung pinakagamit ko aside from my essential cards, so ito. This is my video rewards card. So, para siyang SM Advantage card. So, pagka nag-purchase ka under SM businesses like yung uh, hypermarket nila, yung uh, department store, yung Uniqlo, and yung Watsons. So, makakuha ka ng points. So, pagka naka-earn ka ng points, if you have enough points, pwede mo yung gamitin pang bilhin ng mga items under SM businesses. So, next card is yung beep card. So, dalawa din. So, funny kasi hindi naman talaga dapat dalawa yan. I just nangyari lang kasi na uh, akala ko na wala na yung una. So, I have to bought another one. Tapos, nakita ko na lang yung pinakauna ang card. That's why I have to uh, beep card. So, yung beep card ko, gamit ko siya when I have to try yung LRT or MRT. So, yung train system natin. And, pagka din nasa BGC ako, and if I have to take yung BGC bus, so, ginagamit ko din doon yung mga beep cards ko. Okay. Next is Starbucks card. So, before, I used to have a lot of it. Let me show you yung natitira na lang. So, dati kasi sobrang dami ko pa nito. So, this is my extra wallet. So, ito, mga Starbucks card din. Okay. Ang reason behind that kasi is nangihinayang ako pagka bibili ako sa Starbucks and di Starbucks card yung bibilin ko. So, alam, alam ko ang dami yung tanong. So, let me explain. So, ito yung college hack namin ng business partner ko before na si Mike. So, ito. Yung story kasi dito is uh, pagka kasi bumili ka nito, ang minimum, per, ang minimum value na kailangan bilin sa Starbucks card is 300. So, pag binili mo siya, uh, yung card 300, tapos uh, may 300 worth ka na consumable na kahit anong item sa Starbucks. So, pag anong siya kikinan, parang wala namang added value, di ba? Pero, pagka tinginan mo yung likod ng card, so makita mo doon yung card number, then kailangan mong i-strip yung parang uh, takip ng card security code. So, what you need to do is to register it online sa Starbucks PH ata, or Starbucks card that PH. I don't know, put yung link na lang dito. So, yun, pagka ni-register mo siya kasi, uh, uh, yun, register mo na, di ba? Maglalagay ka doon ng birthday mo. So, what we do is we put the uh, yung birth date namin doon sa Starbucks card namin doon sa day kung kailan namin gagamitin yung card. So, pag ginawa mo kasi yun, meron kang one free slice of cake. So, yun, may additional ka na agad, di ba? Tapos, pagka ni-register mo rin siya online, meron ka pang one free na grande size na coffee. Any coffee ng Starbucks. So, pag titignan mo kung, di ba, 300 mo lang siya binili. Pero pag ni-register mo siya online, meron ka pang plus one slice of cake. Plus one grande ng coffee. So, yun, kung titignan mo, magiging value na ng card mo pagka ni-register mo siya online is from 300 magiging 500 to 600 na yung magiging worth ng value niya. Next is my CBTL card. So, ito naman yung pinaka-purpose nito para sa akin is para may matambayan ako ng libre. So, may pumunta ako. Alam mo yun, kasi pagka meron ka nito, pwede kang kumingi ng uh, internet code dun sa uh, CBTL and pwede kang parang syempre mag-stay for free kasi nga uh, meron ka na ng code nila and meron ka ng card. So, yung reason ko behind dito is because pag nagmamall kami, I have to wait sa mga family ko or sa friends ko. And alam mo yun, minsan wala ka na matambayan kasi puno na yung mga free na, na pwede upuan or pagstay yan or kaya naman minsan sobrang gulo doon so uh, pagka naman at least pagka meron ka na ito diba parang meron kang space na mas tahimik mas maayos pwede ka makapag chill so ayun yun lang yung story behind it and kasi mas magastos pagka kailangan mong pang bumili sa ibang mga shops para makatambay at least ito one time payment na and pwede ka na magstay doon for a very very long time Next is my fully booked card. So, ito naman yung pinaka-purpose lang nito sa akin is para 
may 10% discount ako when I buy a new book sa fully book. So, ang nakalagay dito, 2 years na yung validity nito, pero the last time I use it, alam ko lagpasa siya ng 2 years, pero binigyan pa rin nila ako ng discount. So, that's good for me sa fully book. Next card is a Tenya card. So, obviously, it's another uh, discount card. So, 10% discount pagka kumakain kami sa Tenya. So, it's a Japanese restaurant na kinakainin namin ng family ko. Okay, malapit na tayo matapos. So, ito. Next is yung Go Well card ko. So, this thing, uh, nakuha ko to yung card na to. Nung kumuha ko ng uh, health insurance policy ko sa Sun Life. So, it's like a Sun Fit and Well. So, yun yung uh, health insurance nila. So, yun. That's a card na nakuha ko dahil doon. Okay, last Last but not the least, Okada card. So, ito naman, uh, obviously, pag taga-South ka kasi, or taga-Las Mies, or Paranaque, or Pasay, uh, masarap dumambay sa mga hotels and casinos kasi uh, magaling amenities nila and hindi mo naman kailangan mag-gamble. So, if you want to stay there and chill, kailangan mo nung card nila. So, libre lang naman yun. So, it's good. Last and wala pa sa wallet ko, pero papunta pa lang sa wallet ko and kukunin ko pa lang later, is my HMO card. So, HMO card ko naman, ah, uh, Kukuha ko lang sa kanya last month kasi in-offer sa akin yung friend ko na ipasok nila ako under their poultry business, parang employee or something. Kasi di ba pagka HMO gusto nila parang group or fleet. So, yun, uh, group insurance siya or HMO. Pero yun, uh, mahirap kasi mag-apply ng HMO na individual lang. So, yun, that's why kakakuha ko pa lang kasi kakatulong pa lang sa akin yung friend ko. Last na lang that I wanted to add and I wanted to improve sa wallet ko is wala ako masyadong uh, government IDs or yung mga SSS, feel health and pag-ibig. And yung reason kasi behind dito is kasi the last time na nag ako sa government is under sa BIR. Eh. Uh, kailangan ko ng receipt para dun sa ano ko eh, sa insurance uh, business before. So ayun, ang nangyari, uh, ang daming parang shady shit. Parang ang daming parang alam yung parang bat pinapasa-pasa-pasa ako sa mga tao. And dahil dun parang na bad trip na ako or na trauma ako na parang ba't ganun? Ang tagal na nga ang daming pang parang shady transactions na hindi ka bibigyan ng proper receipt doon. So, yun. Parang yun yung naging uh, nangyari sa akin. So, medyo na-disappoint ako to do business with uh, the government. And tsaka, ang tagal yun kasi pumila. So, yun. Pero, alam ko naman na kailangan ko yun. So, I'll be working on it pagkatapos na itong diluvio or pandemic na to. Ayun, that's it for this video. I hope hindi ko na sayang oras nyo and I hope may magamit kayo yun sa mga sinabi ko. And I link na lang din yung video ni Maven sa end ng screen. So, panoorin nyo na din lang. So, lastly, I would like to ask a favor. Sana, please, ah, uh, Drop down some interesting questions sa comment section down below. Uh, I'll be using it for my uh, Q&A video by the end of the August. So, yung mga comments yun will be uh, will be a big help para sa video na yun. So, yun. Ang gusto kasi mangyari ngayon is to cater yung video na yun for uh, late teens. Tapos, yung mga sa later days din. So, from senior high school to parang medyo later days na adults. Kasi, ang hirap makapaisip ng video na parang it will cover yung, yung ganong uh, age gap. So yun, so na, ang tingin ko kasi yung Q&A video will be the one, will be the video na kaya mag-cater ng gap between those ages. So yun lang, I hope na mag-drop kayo ng comments, na interesting comments or interesting questions sa comment section. So yun, uh, that's it for this video. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. And uh, have a great day. Bye!